Y seguimos con información en este caso local y los invitamos a que tomen agenda y que vayan apuntando esta fecha porque el 14 de diciembre se llega una nueva edición de la Feria de Mi Chacra a tu casa justamente para hablar sobre este tema. Ya estamos en contacto con la ingeniera Belén González, ella es técnica del equipo de FECO Pro del Departamento de Cordillera, bien tempranito conectada con el equipo de Proagro. Ingeniera, muy buen día, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buen día, muy bien. ¿Y usted qué tal? Muchas gracias por el espacio. Muy buen día también a toda la audiencia. Bueno, queremos saber cómo se preparan. Estamos hablando de Mi Chacra Tu Casa hace muchísimo tiempo. Acompañamos las ediciones anteriores y nos estamos preparando full para lo que es realizar bueno, las compras de nuestra parte, no el 14 de diciembre. Pero queremos saber cómo se preparan los productores, cómo los están apoyando ustedes técnicos. Cuéntenos un poco de esa experiencia, ingeniera, de los preparativos. ¿Cuánto tiempo se toman? ¿Qué están preparando para traer el 14 de diciembre al Paseo de la Galería? Tenemos una variedad de productos que vamos a estar presentando en nuestra cuarta edición de la Feria de Mi Chacra a Tu Casa, que es una iniciativa del programa Mi Pyme Compite con el apoyo de la Unión Europea, ejecutado por FECOPROT. Eh, es un trabajo arduo con, con productores de ocho distintos departamentos en los que estamos interviniendo. En lo que es Cordillera somos 13 organizaciones que se enfoca en el rubro fruto hortícola y ornamental. Nos estamos preparando, lleva, es una logística de trabajo bastante extensa. Eh, ya hace más de, de un mes que venimos coordinando todos los trabajos para que justamente podamos llevarle y ofrecerles a, a todos productos frescos y de calidad. Ingeniera, lo que es el rubro fruto y hortícola es un rubro delicado, realmente hay que cuidar. Eh, nosotros siempre estamos acostumbrados a que nos traigan productos frescos. ¿Cómo logran esto en todo lo que es el preparativo para, bueno, envasar, transportar? O sea, exige una logística importante. Totalmente, es un trabajo bastante arduo en donde tratamos de cuidar todos los detalles para que todos los productos lleguen a, a la casa de, 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 de todos de la mejor manera posible y por supuesto manteniendo la calidad de todo el producto. Lo que es el transporte mismo y todos los preparativos para cuidar, para conservar, vamos a decirle, los productos frutihortícolas, ¿cómo se organizan los productores? ¿Son los que ponen eh, el equipo de FECOPROD? ¿Es el que le facilita? Eh, ¿De dónde sale esta infraestructura? Y bueno, ¿cuánto tiempo antes se prepara? ¿Son 24 horas? O sea, lo que es ya la carga de los productos en el día nomás se hace. ¿Cómo se prepara eso? Eh, depende mucho de la zona. En el, en el caso de Cordillera, si nosotros preparamos menos antes de 24 horas, porque los, los productores eh, viajan en el, en el mismo día de la feria, que sería en este caso el 14, eh, se preparan ya los productos en lo que sería noche madrugada, pero en el caso de otros compañeros, sí, ellos traen los productos totalmente refrigerados, atendiendo, como te dije, todos los detalles, ya que, como te mencioné, somos ocho departamentos en los que estamos Cordillera, Casa, Paca, Guazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, en Guairá. Son varios nuestros amigos y compañeros que van a estar trayendo sus productos para, para ofrecer, cuidando sí. todos los detalles, por supuesto. Nos decía usted, eh, rubro fruto y hortícola y ornamental fundamentalmente. ¿Qué incluye ornamental, por ejemplo, que va a venir desde Cordillera a Asunción? Sí, tenemos una variedad de flores de estación, rosas, eh, plantas cítricas. Son hermosos, de muy, linda, de muy linda calidad, con muy buena presentación. Y que esperamos que todos vayan y compren de nosotros, por supuesto, para adornar su, sus respectivas casas, oficinas, más todavía en esta, en esta fecha bastante especial en la que estamos llegando. ¿Qué tal vendieron? Es la primera vez que van a traer eh, rubros ornamentales, en este caso eh, los productores de Cordillera, y, y si ya trajeron antes, ¿qué tal estuvo, vamos a decirle, la venta de, esto, de este rubro también? Que no es eh, exactamente Ay, así, eh, primer, de primera necesidad, vamos a decirle. No, 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 es la primera vez. Eh, desde, desde inicios de, de la feria, desde la, desde la primera edición, tenemos a productores del, del rubro que lleva sus plantas, tienen muy buena, muy buena venta. Se busca mucho, como sabemos, Cordillera y en este caso Cacupé es el, el centro de todas las plantas ornamentales. Tenemos varios compatriotas que llegan hasta, hasta la capital 
religiosa del país para obtener justamente estas hermosas plantas en las que trabajan nuestros productores de la zona. Y en este caso vamos a ser nosotros que vamos a estar llevándoles hasta, hasta sus casas. Trece organizaciones, nos decía desde su zona, ingeniera, eh, ¿cuántas familias productoras aproximadamente forman parte? Y bueno, si todos ellos también eh, están trabajando juntos, cuéntenos cómo trabajan en familia. Generalmente la agricultura familiar no se caracteriza porque en todas las edades ya están colaborando ya con diferentes niveles de tareas. Así es, en Cordillera específicamente estamos llegando a un aproximado de 350, 400 familias dentro de, estos, de estas tres organizaciones con las que estamos trabajando, en las que todos eh, son beneficiarios a través de nuestros socios productores de, de, los distintos, de las distintas organizaciones con las que estamos trabajando ya hace dos años y medio. Y generan lo que son los preparativos, que realmente ya está llegando la fecha, ¿cómo está el ánimo de los productores? ¿Cómo, cómo están las expectativas de ellos? Estamos, estamos preparando súper bien, ellos están muy, muy entusiasmados, muy emocionados, porque aparte de llevar estos productos de calidad a la capital de nuestro país, es, es como un, una reunión de amigos que, que hacemos, por ejemplo, somos ocho departamentos, nosotros en este caso, en, es, es como un motivo en la que nosotros buscamos, o sea, o, se, o sea, realizamos o tenemos amistades o hacemos contactos con otros compañeros productores de otros, de otros departamentos. Eh, ya son varias las actividades en las que nosotros les involucramos bastante a nuestros, a nuestros productores de, los, de, los distintos, de las distintas organizaciones y ellos ya están en contacto, preparando, comentando qué es lo que van a estar llevando. En todo, es... es una, una actividad bastante emotiva también para, para todo el equipo y estamos muy, muy entusiasmados en que ya llegue este, esta, esta fecha, el 14 de diciembre, en la que le vamos a estar esperando a todos. Nos explicaba Celia, ingeniera en contactos previos, nosotros seguimos acompañando al equipo de Mi Chacra a tu casa, no de Mi Pyme Compite, que también es como una oportunidad, ha sido una oportunidad para la formalización y despertar el interés mismo de los productores en la formalización. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo está la experiencia cordillera con eso, ese proceso de formalización del trabajo del campo también? Muy bien, venimos trabajando bastante bien con todas, con todas las organizaciones. Como decís, Mi Pyme Compite es un, es un programa que apoya la mejora de la competitividad de las asociativas rurales y el ambiente de negocios en Paraguay. En nuestro programa nosotros dividimos en tres componentes, que sería toda la parte de fortalecimiento organizacional, en donde justamente estamos con lo que sería el fortalecimiento es decir, de, las, de las asociativas, para que, esto, para que con esto ellos puedan llegar justamente al mercado cumpliendo todas las exigencias que el mercado nos pide. Eh, son varios los procesos, pero muy buena respuesta por parte de, nuestros, de nuestras organizaciones en las que ellos están predispuestos en todo momento para dar siempre continuidad, no solamente a las gestiones, sino que para todas las actividades que desarrollamos dentro del programa. Ingeniera, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia de trabajo y en este momento le pido por favor que haga una invitación directa a todos los compradores de Asunción, de Central, los que están cerca y pueden acercarse a apoyar a los productores, a los pequeños productores del país este 14 de diciembre. Sí, les invitamos con toda la emoción, con toda la alegría, con los mejores productos de calidad, frescos, este 14 de diciembre en el estacionamiento menos 3 de Paseo La Galería, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a estar ahí ofreciendo lo mejor de nuestros productos de todos los departamentos en los que estamos trabajando. Esperamos contar con la presencia de ustedes y que ustedes también nos ayuden a apoyar la, la producción nacional. Así va a ser, por supuesto, como lo hemos... Hemos hecho hasta ahora desde Canal Pro en las ediciones anteriores. Buena jornada, ingeniera. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.